Hello students, welcome to Master's Academy. In the acid, bases and salts in the chapter, we will talk about the chapter. We will talk about the length of the chapter. We will talk about the length of the chapter. We will talk about the acids and alkalis. We will talk about the theory of neutralization and acid. We will talk about the acid. If you are interested in this channel, please subscribe to our channel. If you are interested in this video, please press the bell icon to press the bell icon. Let's talk about the neutralization reaction. We have learned a lot about what is neutralization. We have learned a lot about the details. What do you mean by neutralization reaction? When an acid reacts with alkali, what are the byproducts formed? The byproducts formed are Water and salt. We have learned this reaction. We have learned this reaction in detail. We have learned this reaction in a conical flask. We have learned this reaction in sodium hydroxide. We have learned this in the picture. We have learned this reaction in a conical flask. We have learned this in sodium hydroxide. We have learned this in phenophthal. We have learned this in phenophthal. Pink color gitu. Neng karya, nama l base lek phenolphthal nade ibam, adine pink color wedu. Alle. Ini ende itu nama l adale ke ende an hydrochloric acid tulil tulil ay itu dicurikan je ende. Apno ki ke ipan dana hydrochloric acid itu dicurikan ende pada nama pink color mari ite, adine ende sambawisu. Anda hydrochloric acid itu biru betenne, adine ende sambawi ke ana pink color disappear aw. Alle. Disappear ay ite ende um, ada color orang ni illa ada maru dum. Ayat itu ipan dana a Solution and the la acidic nature will basic nature will this reaction is known as neutralization reaction Neutralization reaction number partner reaction the nana number on the shade okana experiment the shade okana P experiment lenda bar another take 50 ml of dilute hydrochloric acid in a burette or a burette in a number hydrochloric acid at the end of 50 ml anna then take conical flask and other length that it in the 20 ml dilute hydro Sodium hydroxide ada na, ini endel eriti kita na, dekau nikel flask eriti tulad. Then add two or more drops of phenolphthalein. Phenolphthalein, sodium hydroxide lade ini bah solution endel color kitum, pink color kitum. Ini nama lada saya ambau ni cerit nengel, ini biur eriti na, nama lada oru oru drops eriti endel je ana je na dek. Ini NaOH solution lekuk hydrochloric acid drop by drop eriti, orang ambau ana. Then adding HCl, apna muka add ini yang nanti cerita, ini tu kanan betul. Ini ni pink color add tu, ni ada pink color fade eye fade eye pon, kanan betul. Nama kita oru drop eye add ini, ni tu, ni kalau orang tu drop pon, ada ini tu sampai ikut, add ini, add ini, last nama kita oru drop pon, kita add ini tu pendai, ah solution ni color complete, ni tu mari, ah one drop pon, disappear eye tu mari, ni kanan betul. Bawa deh tu, nama kita hydrochloric acid add ini, ni tu stop ya. नम के अंदर क्या नहीं इन्फ्रेंस है नम को नोका वैन रे इन्फ्रेंस है लंदी क्या नोका व्हाट वाज़ द कलर ऑफ एन्नी ऑयल सॉल्यूशन व्हेन फीनोफ्टेलिन वाज़ एडेड मतलब फीनोफ्टेलिन ऐड इधर पम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वाज़ पिंक आयर नो ले नम को एक पिंक कलर वाला सॉल्यूशन आयर नम को गिट्टे इधर देन Nature. Orde indicate itu dikira nature nu arah itu alkaline nature an. Then what do you infer from the decrease in intensity of color of anionic solution on adding HCl? Nampla HCl add itu ni sesam. Hendu sampai itu nanda ay decrease in color beri nanda le. Adil nanda nampu kita tau nana inference nanda ana the concentration of anionic decreases. Le anionic ni concentration nanda ana corona dikian. Ada u korai ni le. Padahal, nama kita dalam ni kita na inference. The concentration of NaOH decreases. When the color disappears completely, will there be any NaOH left behind the conical flask? Ada pink color complete ada disappear aja kan? Nala conical flask le NaOH awasi sedikit unda wo, ini nanti coba dia. Unda wo, illa le. Answer is no. Add few drops of NaOH solution to the completely decolorized solution. Then what change can you observe? What will be the reason? Penda sampai kita itu, nama kita complete ayat decolorize itu. Ayat itu pink color mottam mari solution lekuk windu. Nama kita itu ada NaOH solution de few drops ayat ayat. Apa itu sampai kita? Ada already nama kita fine of the line ayat itu macam ni. Lepas solution ayat color itu baru itu ada ayat ayat pink ayat ayat pink color reappears le. 
പിങ്ക് കളർ റിയപ്പിയേഴ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് കളർ വീണ്ടും വരുന്നത് ഇൻക്രീസസിനാണ് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ആരോ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാം ഇൻക്രീസസ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ റീസൺ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് കളർ റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ടു ദിസ് എഗെയിൻ ആ ഡാല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റാരിക് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കളർ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് അല്ലേ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ അവിടെ വീണ്ടും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും കളർ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോവും ഇപ്പം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതായത് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൽക്കലി ആസിഡും ആൽക്കലിയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സോൾട്ടും ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടറും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആസിഡും ബേസ് ആൽക്കലിയുമാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു നള്ളിഫൈ ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലീൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും നള്ളിഫൈ ചെയ്യും സച്ച് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്ത് റിയാക്ടൻസ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ എച്ച് ടു എഴുതി കൂടെ ഒരു സോൾട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ എൻ എയും ഈ എച്ച് സി എൽൻ്റെ സി എല്ലും കൂടി ചേർന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ സി എൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതെന്താണ് വാട്ടറും ഇത് നമ്മുടെ സോൾട്ടുമാണ് അപ്പം റിയാക്ഷൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് സോൾട്ടും വാട്ടറും ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റീനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അസിഡിറ്റി ആണ് അസിഡിറ്റി കാരണം എന്താ നെഞ്ചിരിച്ചിലുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിൽ ഡൈജഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോമക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അല്ലേ ആ കണ്ടീഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അസിഡിറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വയറ്റിലുള്ള ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ആ ആസിഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം ഒരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൻഡാസിഡ് അപ്പം അൻഡാസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസിഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡാസിഡ്സ് ദ മെഡിസിൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ആസിഡിറ്റി ഇൻ സ്റ്റോമക്ക് കാരണമാണ് ആൻഡാസിഡ്സ് അപ്പം എങ്ങനെ ആസിഡിറ്റി വരുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടി കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആസിഡിറ്റി വരുന്നത് ഈ ആസിഡിറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി പി എച്ച് സ്കെയില് ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡായിട്ട് ഒരു പി എച്ച് സ്കെയില് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സോറൻസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ സോറൻസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാനിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന നിലയിൽ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലീൻ്റെയൊക്കെ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ സ്കെയിൽ എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ദ പി എച്ച് സ്കെയിൽ വാസ് ഡിവൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പി എച്ച് സ്കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഈ പി എച്ച് സ്കെയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും നോട്ടിലായിരിക്കും ഇനി ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് സീറോ ടു സെവൻ വരെ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതിന് മേ മുകളിലേക്ക് സെവൻ്റെ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പി എച്ച് സ്കെയിലിനെ പറ്റി നോക്കിക്കേ ദ പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ആസിഡിക് ഓർ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്വ സൊല്യൂഷൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് നോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സെവൻ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നോട്ടിലാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ആസിഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബേസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അതുപോലെ പി എച്ച് വാല്യൂസും കളേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ എന്താണ് ഒരു കളേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ബേസിക് ആണോ അസരിക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ അത് എന്താണ് പി എച്ച് വൺ ആണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അസരിക് ആണ് ഇനി കിട്ടിയ നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കളർ ആണെങ്കിൽ സെവനിൽ കൂടുതൽ കണ്ട കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും കളർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ആൽക്കലൈൻ എത്ര ഏതാണോ അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോപ്പിക് ഈസ് പി എച്ച് മീറ്റർ പി എച്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്വ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് മീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് ഓഫ് എക്വ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എക്വ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഈക്വലൻ പി എച്ച് ആക്കിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പി എച്ച് മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ പി എച്ച് മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബാണ് ഈ പ്രോബിന് ഒരു പ്രത്യേകത പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ വയർ ആ വയറിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രോബ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റോഡ് ലൈക്ക് പോർഷൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റോഡ് പോലെയുള്ള പോർഷൻ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു സെൻസർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെൻസർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ റോഡ് ലൈക്ക് പോർഷൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എക്വ സൊല്യൂഷനിൽ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എക്വ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രോബിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു സെൻസറും ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അതെന്ത് മെഷർ ചെയ്യും രണ്ട്
and this is the reason for the diversity of crops in different parts of the world alle ellarthulla soil ore pole allathondana logathinte pala bhagathum pala varieties aayittulla crop nammal kaanunnathu the weather at a particular place the availability of water and the nature of the soil are the factors which influence the growth of crops appa crop Uh, growth ne depend on the factors and the kind of weather and then availability of water the nature of soil this all are the important factors which influence the growth of crops usually soil having a ph range of 6.5 to 7.2 is suitable for majority of crops appo mikoram ella crops in pattuna or ph value aanu endu varunathu 6.5 to 7.2 vareyulla ph ee ph il buri bhagam ella crops endeyum valarum പക്ഷേ എ പി എച്ച് ഓഫ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് എക്സെട്ര നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ് ക്യാരറ്റോ ക്യാബേജോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള പി എച്ചിലാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് എ സോ സോയിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ എബൌട്ട് ഫൈവ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റിനും ക്യാബേജിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് ആസിഡിക്ക് ഉള്ള സോയിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിലും വളരുന്ന ക്രോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പ് കൃഷി ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആ സോയിലിൻ്റെ പി എച്ച് വേണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ആ ക്രോപ്പ് ആ പി എച്ചിൽ വളരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോൾട്ടും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് കുറച്ച് പറയാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അടുത്ത പാട്ടിലൂടെ നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്